ഹലോ ഇന്നിവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്യൂറി പ്രോസസ്സിംഗ് ആൻഡ് ക്യൂറി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക് അതായത് ക്യൂറി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്തിനാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ക്യൂറി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ക്യൂറി ഒരുപാട് ഒരു ഇന്നർ ക്യൂറി ഒക്കെ ഉള്ള കുറേ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ക്യൂറി ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിന് ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യുക അതായത് കുറേ റോസും കുറേ കോളംസും ഒക്കെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ റിട്രീവ് ചെയ്യുന്നതിലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും കുറച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റും കുറച്ചുകൂടെ ഫാസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കുറേ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കൂട്ടാൻ പറ്റും എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ക്യൂറി ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഇതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്യൂറി ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിനെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുക ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ കണ്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ സെയിം ആയിട്ടൊരു ക്യൂറി തന്നു എന്നിട്ട് ക്യൂറി ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ ചില കേസിൽ ഇതുപോലെ അതായത് ഈ ക്യൂറി ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ ചിലപ്പോൾ തരണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു കേസിൽ അതായത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ എംപ്ലോയി പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിൾ തന്നിട്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂറി എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഈ കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ തനിയെ ചിലപ്പോൾ എഴുതേണ്ടി വരും അതായത് ടേബിൾ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്നോട് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എംപ്ലോയിയും പ്രൊജക്റ്റും എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മൂന്ന് ടേബിളാണ് ഒന്ന് എംപ്ലോയി ഒന്ന് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്ന് വർക്ക്സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇവിടെ റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേബിൾ ഏതാന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വർക്ക് സോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് റിലേഷൻഷിപ്പായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റിലേ ടേബിൾ അതായത് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ എംപ്ലോയി ഡീറ്റെയിൽസ് ആവും ഉണ്ടാവുക പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആവും ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ വർക്ക് സോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ റിലേഷനാണ് എംപ്ലോയി ടേബിളിനെയും പ്രൊജക്ട് ടേബിളിനെയും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കണക്റ്റിംഗ് ടേബിൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റും കോഴ്സ് വാന്ന് വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ടേബിളുണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റും കോഴ്സും ഒരു ടേബിൾ എൻറോൾമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അവിടെ എൻറോൾമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളാണ് കോഴ്സിനെയും സ്റ്റുഡൻറ്റിനെയും കോഴ്സിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആൾ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് സോണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എൻറോൾമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് സോണിനകത്ത് ഉള്ള അതായത് ഈ റിലേഷനായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടേബിൾ ഏതാണെന്ന് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് വെക്കുക ഇപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ട സംഭവം അതായത് എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രം എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്വേറിയസ് ആയിരിക്കണം അതായത് പ്രൊജക്ട് നെയിം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടുന്ന പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൊജക്ട് നെയിം അക്വേറിയസ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് പി നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി നമ്പർ ഈ പി നമ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈമറി കീയാണ് ഈ പി നമ്പർ ഈ പി നമ്പർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് സോണിനകത്തുള്ള പ്രൈമറി കീ അതായത് ഈ പ്രൊജക്റ്റിനെയും വർക്ക് സോണിനെയും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കീയാണ് പി നമ്പർ അപ്പോൾ പി നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഒ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അതുപോലെ എംപ്ലോയിയും വർക്ക് സോണും തമ്മിൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇ എസ് എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എംപ്ലോയിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി നമ്പറാണ് ഇ എസ് എസ് എൻ ഇവിടുത്തെ പ്രൈമറി കീയാണ് അതേസമയം അതിനെ കണക്ട്
ഇവിടെ നമ്മൾ ലീഫിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഇത്രയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അതായത് ഒരു ക്വറി ട്രീ ഒരു ഹുറിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷനിൽ ഹുറിസ്റ്റിക് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ക്വറിയെ എങ്ങനെയാണ് ഒപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ക്വറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ ക്വറി ട്രീ ഫോർ എസ് ക്യു എൽ ക്വറി ക്യൂ അതായത് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്വറി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വറി അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ ക്വറി ട്രീ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കനോണിക്കൽ ക്വറി ട്രീ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പോണത് അതിന് ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ലീഫിൽ നിന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേബിളും ഈ റിലേഷൻ ടേബിൾ അതായത് റിലേഷൻ ടേബിളുടെ വർക്ക് സോൺ ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയി വർക്ക് സോണും എടുത്തു അപ്പോൾ എംപ്ലോയി വർക്ക് സോണും എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാണുക ഈ ഇൻറ്റിറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ രണ്ട് ടേബിളും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്യും അതായത് എംപ്ലോയിയിലുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും വർക്ക് സോണിലുള്ള എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് അതായത് ഒരു കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മളത് ഫോം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമല്ലോ ആ റിസൾട്ടും പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ഫുൾ ടപ്പിൾസും ഇൻക്ലൂഡിങ് ഓൾ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ വീണ്ടും നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മൾ എംപ്ലോയിയും വർക്ക് സോണും കൂടെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ആ കിട്ടിയ റിസൾട്ടും പ്രോജക്റ്റും തമ്മിൽ നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കോറി അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്താ ഇവിടെ നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്മ വെച്ചിട്ടാണ് സെലക്ഷൻ നമ്മൾ കാണിക്കുക അപ്പോൾ സെലക്ഷൻ എന്ത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഇവിടെ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ മുകളിൽ നമുക്ക് മുകളിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട പി നെയിം ഈസ് ഈക്വൽ ടു അക്കേറിയസ് ആൻഡ് പി നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി നമ്പർ ആൻഡ് ഇ എസ് എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് എസ് എൻ ആൻഡ് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഇത് ഇത് ഈ റിലേഷൻ അങ്ങ് ഈ റിലേഷൻ അങ്ങ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അതായത് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതാണ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന കുറേ ടപ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം മതി ഇതിനകത്ത് കിട്ടിയേക്കുന്ന എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ട്സും നമുക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പം നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റിനകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും എംപ്ലോയിക്കകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും വർക്ക് സോണിനകത്തുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയൊരു ടേബിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്ത് മതി ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൈ പൈ ലാസ്റ്റ് നെയിം എടുക്കുക ലാസ്റ്റ് നെയിം മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഒരു ഇനീഷ്യൽ കൊറിയ ട്രീ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൊറിക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബി കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് മൂവിങ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ദ കൊറിയ ട്രീ അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് മൂവിങ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ദ കൊറിയ ട്രീ അതിവിടെ ചെയ്തേക്കുന്ന കണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്ത എംപ്ലോയും വർക്ക് സോണും നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുക ചെയ്തത് മുകളിൽ പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എംപ്ലോയി ടേബിളിലാണ് നമ്മുടെ ബർത്ത് ഡേറ്റ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഉള്ള ആളുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എംപ്ലോയി ടേബിളിൽ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ബർത്ത് ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക ആ ടപ്പിൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടപ്പിൾസ് കുറേ കുറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ നമ്മൾ എംപ്ലോയും വർക്ക് സോണും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ജോ കാർട്ടീഷൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ബർത്ത് ഡേറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നില്ല എല്ലാ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഉള്ളവരെയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ഷൻ കുറേ ഡൗൺ ആക്കി സെലക്ഷൻ ഡൗൺ ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് വീണ്ടും കുറയും അപ്പോൾ എംപ്ലോയിലുള്ള നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടി വൺ ഈ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വർക്ക് സോൺ റിലേഷനും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് എ
അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടപ്പിൾസ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ടപ്പിൾസിനേക്കാളും ഒരുപാട് നമുക്ക് ടപ്പിൾസിൻ്റെ എണ്ണം കുറഞ്ഞു ഇനി എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പി നമ്പർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഒ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അതായത് പി എൻ ഒ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് സോണിലെ റിലേഷനിലെ നമ്പറാണ് പി എൻ ഒ ഒരു കീ ആണ് പി എൻ ഒ പ്രോജക്റ്റിലെ പ്രൈമറി കീ ആണ് പി നമ്പർ അപ്പം ഈ പി നമ്പറും പി എൻ ഒയും ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ ആട്ടിബ്യൂട്ട്സും കൂടെയുള്ള എല്ലാ ആട്ടിബ്യൂട്ട്സും കൂടെ ഉള്ള ഒരു ടേബിളാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് ആരെയും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അതായത് ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി മൂവിങ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ടു ക്യൂറിയേറ്ററി അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ സെലക്ട് സെലക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു സെലക്ഷൻ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സോറി കാട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ടപ്പിൾസ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആയി ഇനി അടുത്ത കേസ് സി ഈ കേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്ലൈ ദ മോർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഫസ്റ്റ് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടെ പ്രൈ അതായത് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം എടുക്കുക പ്രോജക്റ്റ് നെയിം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം അതായത് അക്വേറിയസ് ആണ് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്ത ആദ്യം എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് എംപ്ലോയി ടേബിളിനകത്തുള്ള ഡേറ്റയും വർക്ക് സോണും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും കാട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് എടുത്തത് കാട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് സോറി കാട്ടീഷൻ കോർഡിനേറ്റ് ഇല്ലാട്ട കാട്ടീഷ് കാട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാട്ടീഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം അക്വേറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം മതി അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പറേഷനെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോജക്റ്റും വർക്ക് സോണും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പ്രോ പ്രോജക്റ്റിന് നമുക്ക് ആരെയാണ് വേണ്ടത് അക്യൂറൈസ് പ്രോജക്റ്റ് നെയിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് വർക്ക് സോണുമായിട്ട് നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഈ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് ഈ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് പ്രോജക്റ്റ് പി നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി എൻ ഒ അതായത് നമ്മുടെ വർക്ക് സോണിലുള്ള ആട്ടിബ്യൂട്ടാണ് പി എൻ ഒ പ്രോജക്റ്റിലുള്ള ആട്ടിബ്യൂട്ടാണ് പി നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ പി നമ്പറും പി എൻ ഒയും ആയിട്ടുള്ള ആളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് എംപ്ലോയിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഈ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു അതിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു നേരത്തെ കേസ് തന്നെ ഇ എസ് എസ് എൻ ഇ സിക്കൽ ടു എസ് എസ് എൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടൈം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്താൽ അതായത് ഇവിടെ എല്ലാ ആട്രിബ്യൂട്ടും കൂടെ ഉള്ളൊരു കേസാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം മതി അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഇത് എന്ത് റിലേ ഏത് ഓർഡറിൽ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാട്ടോ ഇപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റും വർക്ക് സോണും കൂടെ ആദ്യം വേണേൽ എടുക്കാം എംപ്ലോയും വർക്ക് സോണും കൂടെ ആദ്യം നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്റ്റിമൈസ്ഡ് ആവുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റീവ് ഓപ്പറേഷൻസ് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഓർഡർ അങ്ങ് മാറ്റി എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എംപ്ലോയിയുടെ ഓർഡർ ഒന്ന് മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ റീപ്ലേസിംഗ് ദ കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് സെലക്ട് വിത്ത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ അപ്പം നമുക്കറിയാലോ ഈ ഒരു കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റും ഈ ഒരു സെലക്റ്റും കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിക്കും നടക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ എന്താ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് അതായത് കാട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റിൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം പ്
സിഗ്മയും കൂടെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷനാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ജോയിൻ ആക്കുക ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷന് നമ്മൾ മൂവി പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡൗൺ ദ ക്യൂറിയറ്ററി മൂവി പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഡൗൺ ദ ക്യൂറിയറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ലാസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ മൂവി പ്രോജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ദ ക്യൂറിയറ്ററി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ ചെയ്തതിലുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമല്ല വരുന്നത് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കോളം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കോളം മാത്രമല്ല വരുന്നത് എല്ലാ കോളംസും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിസൾട്ടിനകത്ത് റിസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ എല്ലാ കോളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ കണ്ടീഷനിൽ ഏത് കോളമാണ് എടുക്കുന്നത് ആ കോളത്തിൻ്റെ മാത്രമേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഓപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രോജക്റ്റിലെ പ്രൊജക്റ്റിലെ മക്കേറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ടപ്പിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ടപ്പിൾസിൽ എല്ലാ കോളവും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കുറേ ടപ്പിൾസ് നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ ഈ ടപ്പിൾസിൽ പ്രൊജക്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ കോളം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം വരും നമുക്കത് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്ത് മതി പ്രോജക്റ്റ് നമ്പർ പി നമ്പർ മാത്രം മതി നമുക്കത് അതിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ പി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ കോളം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ വർക്ക് സോണിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ മതി എംപ്ലോയിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇ എസ് എസിനും വേണം പി നമ്മുടെ പ്രോജക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് പി എൻ ഒയും വേണം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും മാത്രം മതിയല്ലോ വർക്ക് സോണിൽ അപ്പോൾ വർക്ക് സോണിൽ വേറെ കുറേ ആട്ടിബ്യൂട്ട് ഉണ്ടാകും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം മതി അത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ പി നമ്പർ മാത്രം മതി അത് മാത്രം എടുക്കുക ഇവിടെ ഇ എസ് എസിനും പി എൻ ഒ ആണ് വേണ്ടത് അത് മാത്രം എടുക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ജോയിൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് വേറൊരു വ്യത്യാസമില്ല ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആസ് ഇത് അതായത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്തു ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് മതി ഇ എസ് എസ് എന്ന് ഉള്ളവരെ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി അതായത് നമുക്കിനി അടുത്ത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇ എസ് എസിനും എസ് എസിനും സെയിം ആയിട്ടുള്ളവരല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇ എസ് എസ് മാത്രം നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയിയിൽ നമ്മൾ ആദ്യം സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ കൊടുത്ത് ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഇതായിട്ടുള്ളവരെ എടുത്തു അപ്പോൾ ബർത്ത് ഡേറ്റ് ഇതായിട്ടുള്ളവരെ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടപ്പിൾസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എംപ്ലോയിയിൽ എന്തൊക്കെ കോളം ഉണ്ടോ ആ കോളം ഒക്കെ കിട്ടി അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മതി എസ് എസ് എന്നും ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് മാത്രം മതി കാരണം ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് അവസാനത്തേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എസ് എസ് എന്നും ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എസ് എന്നും ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് മാത്രം നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തെടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പോലെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് നെയ്മ് മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തു അപ്പം ഇതാണ് ക്യൂറി ഓപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് നമ്മ ഒരുപാട് ഡേറ്റ എടുത്ത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യാണ്ട് മിനിമം ഡേ നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിനിമം ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രോസസ്സ് ചെയ്തെടുക്കുക സോ ദാറ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ടൈം വിൽ ബി ഫാസ്റ്റ് ഓക്കെ എക്സിക്യൂഷൻ ഡേ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യൂറി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇനീഷ്യൽ ക്യൂറിയറ്ററി വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് മൂവി സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ദ ക്യൂറിയറ്ററി പിന്നെ നമ്മൾ മോർ റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് സെലക്ട് സെലക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം പിന്നെ കാർട്ടീഷ്യൻ പ്രൊഡക്റ്റും സെലക്റ്റും കൂടെ നമ്മൾ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ആക്കി മാറ്റുക പിന്നെ പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ഇവിടെ നമ്മൾ മൂവിംഗ് പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഡൗൺ ദ ക്യൂറിയറ്ററി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവസാനത്തെ കേസ് ഇതാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആട്രിബ്യൂട്ട്സിന് അതായത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കോളംസിന് നമ്മൾ മാറ്റുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓപ്പറേഷനിൽ നമ്മൾ ടപ്പിൾസ് ആയിരുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ടപ്പിൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ റിലേഷനിലുള്ള എല്ലാ കോളത്തിലുള്ള വാല്യൂസും നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാ റിലേഷനിലും എല്ലാ കോളവും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആ കോളം അതായത് അതിനെയാണ് ആട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുക ആട്രിബ്യൂട്ട് കൂടെ നമുക്ക് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ